你怎么来了？我来接你下班啊。我怎么都不给我打个电话？等很久了吧？还好，我看这楼里大家都走光了，你是加班到最晚的。设计稿又被推翻重来了，整个部门都在忙前忙后赶工期。慧慧，如果你干的不开心，你可以离职啊，或者你到我这儿来。虽然我这儿才刚刚起步，但我们的品牌很快就可以做好。可是我现在可能还没法辞职，嗯，没事。嗯，别光顾着约会，忘记了画稿。截稿明天就到时间了。如果你还拿不出来让公司满意的作品，那到时候就要请吴女士自己出马了。听见啦，高小姐。是不是有什么把柄在穆子云的手里啊？所以你才不敢离职，忍气吞声的？没有啊，你想多了。我肚子饿了，你带我吃饭去吧。好，来。为什么回来这么晚？加班。你加什么班呀？我不是早就跟你说了吗？让你出来做工作时，商业规则就是这个样子，成王败寇。你赶紧把你的交接工作做好，还给他们加什么班呀？还不是因为你，我被困在凡斯瑞华，想走也走不了。你什么意思啊？你当年抄袭了潘越的设计，现在好了，人家把这笔账算在我头上了。这件事情恐怕还是要评估一下，毕竟于总你这次来呢，真的让人出乎意料。我相信这笔生意，居总一定感兴趣。于毅，你真的打算把你的股权全部转让？你是疯了，还是索性破罐破摔？上次股权质押，你把瑞华拱手送人，送的还不够彻底，这次你一股都不剩。奶奶，她同意吗？这本来也就是奶奶的意思。再说了，股权转让本来就是正常的商业运作罢了，穆总何必这么大惊小怪呢？我只是没见过人败家，败得这么彻底。不过太可惜了，你们现在手里的股权对我们来说意义不大。凡斯现在控股，没有必要把钱拿给你们去套现啊。穆总说的非常有道理，我们剩下的股权，对于已经持股的凡斯来说，只是锦上添花，没有明显的意义。倒不如把这股权卖给凡斯的竞争对手。正好，他们也在找我们谈，我相信他们中也不乏人才。等到交易结束后，肯定会跟居总碰撞出新的合作思路。还是感谢穆总的指点，告辞。于总既然都已经来了，就不必舍近求远，我们坐下来好好聊聊，进一步的收购计划。那我有个不情之请，在聊进一步的收购计划之前呢，我想请居总给我个小小的面子，我有一个附加条件。什么条件？跟你要一个人，请凡斯瑞华主动解除跟高慧的合约。是你来请我们买你的股权，不是我们求你啊。高慧对于居总来说的话，不过是众多的设计师中最普通的一个。我想
，居总肯定会卖我这个面子。倒是穆总，穆总为什么总是扣着高贵不放？到底是出于公事，还是私心啊？这倒不是一件难事。于总拿着股权没有找到凡斯的竞争对手，而找到了我，这个人情我自然是要还的。这样，收购项目一结束，高贵的劳务合同自动解除。谢谢。告诉你个好消息，嗯，你的合约可以解除了，恭喜你可以顺利离开凡斯，重获自由。我可以解约了？嗯。穆启云居然答应了。你是怎么做到的？大概是拿股权换来的吧。我把余家剩余的股权全部都卖给了居思颖，我问他要了你的合约，居思颖同意了，所以穆子云他没有理由不同意。你随时可以去办理离职手续。余毅，为我付出这么多，接下来你自己该怎么办？你别担心，转让股权呢也是奶奶的意思。壁虎断尾求生嘛。有舍总有得，想要重新控股瑞华不太现实，倒不如把套出来的钱，我们重新创业，说不定有更高的作为呢。计划的不错嘛，我我还是喜欢第一个理由，虽然听起来毫无理智，也说明你真的很爱我。我于毅向来都是一个理智占上风的人，但自从爱上了你。你就是上峰，李志是谁？我只认识高贵。好了，乖乖吃饭。在这样的餐厅，我们秀恩爱会被别人鄙视的。我男朋友这么帅，不秀一下简直是暴殄天,天物。<笑>